और आज हम लोग पढ़ेंगे देखें पहले इसका डेफिनेशन क्या है और इस पर बेस्ड रिजल्ट है इनमें से एग्जाम में आता तो जरूर इसलिए इसको ध्यान से देखना है टू कर सी एंड सी वन नीचे फिगर है दो कर जो प्योर प्योर पे टेंजेंट किया हमने तो 
ये टेंजेंट क्या है दे आर इन प्लान एट ए कांस्टेंट एंगल देखा जाए वी हैव डी बाय डी एफ ऑफ टी डॉट टी वन इज इक्वल टू डी टी डॉट डी एफ डॉट टी ए डी टी बाय डी एफ डॉट टी वन प्लस टी डॉट डी टी वन बाय डी एफ वन इनटू डी एफ वन बाय डी एफ और इट इज योर टी डैश इज योर कप्पा एन डॉट टी वन प्लस टी डॉट डी वन डैश इज योर कप्पा वन वन इनटू डी एफ वन ओवर डी एफ तो दिस इज कप्पा एन वन डॉट टी वन प्लस कप्पा वन डी एफ वन डॉट डी एफ इनटू टी डॉट एन Why? Because this n one is the n one is equal to n, so this n one is defined by n, and it is your zero, because this n one dot t one is zero and n t dot n is zero. N one t one perpendicular and t or n g is this type of perpendicular. So these two are zero. Ho gaya. And n one dot t one is equal to t dot n. This is your zero. Integrating t dot t one is equal to constant. Now you d dot Ds dy ds t dot t one is equal to zero. हो गया इसका मतलब t dot t one is your constant. This is your t. This is your t one. So वो constant हो गया. इसका मतलब हुआ कि mod t mod t one into cos alpha is constant. This is your alpha. Mod t mod t one हो गया cos alpha constant. यानी कि this angle is uh, alpha is constant. If alpha is angle between the tangent and cos alpha is equal to t dot t one, this is your constant. So एंगल बिटवीन दी टेंट इज कॉन्स्टेंट वही हमको प्रूव करना था सिंस द प्रिंसिपल नॉर्मल कोइंसाइड इट फॉलोज दैट द बाय नॉर्मल फॉर द टू कर्व्स आर आल्सो इंक्लाइंड एट द सेम कॉन्स्टेंट एंगल अब जो उनका प्रिंसिपल नॉर्मल है n और n1 एक ही एंगल पर है तो b और b1 n और n n1 एक ही है प्रिंसिपल नॉर्मल कॉमन है तो t और t1 में जो एंगल हुआ वही एंगल हो जाएगा b और So angle between uh, binormal is also constant. So ये भी हो गया. Next है. Curvature and torsion of either are connected by a linear relation. मतलब दोनों का जो curvature और torsion है वो linear relation से connected. They are linearly related. Since lambda dash is equal to zero, the equation three will be देखा जाए पीछे जो हम लोग का इक्वेशन थी था लंबा डे जीरो है वहां पर तो इट विल बी टी वन डी एस वन बाई डी एस इज इक्वल टू वन माइनस लंबा कप्पा टी प्लस लंबा टाउ बी टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ फोर विच टी वन टी वन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इस इक्वेशन का तो लेफ्ट हैंड साइड इज बी वन डॉट टी वन जीरो हो गया राइट हैंड साइड वन माइनस लंबा के लंबा कप्पा टी डॉट बी वन Plus lambda dot now b dot b one. Now t dot b one is cos ninety degree minus one. So final. See how that is going to look like. See t is this is your t this is your b one this is this angle is ninety minus alpha so t dot b one is cos ninety minus alpha means it is final form. And b dot b one is cos alpha so b b one is the angle of the final form. therefore one minus lambda kappa t dot b one is sin alpha plus lambda tau cos alpha is equal to zero the above equation shows that there is a linear relation with a constant coefficient between the curvature and torsion of t so lambda ho cos kappa ho gaya tau ho gaya ek linear relation mil gaya this relation may be put in the form usko thoda sa manipulation karenge तो ये इस तरह से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू कप्पा माइनस वन बाई लेंडा इंटू टेन सी यर टाउ में और कप्पा में क्या हुआ दिस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड कप्पा एंड दे आर टॉर्शन एंड कर्वेचर ऑफ फिगर सी नाउ द रिलेशन बिटवीन द कर्व सी एंड सी वन इज रेस्ट फोकल वन द पॉइंट आर इज एट ए डिस्टेंस माइनस लेंडा अलॉन्ग द प्रिंसिपल नॉर्मल At R1, NT is inclined at an angle alpha and at alpha with T1. Hence, corresponding to phi, we shall have T1 is equal to minus T1 plus 1 by lambda into N alpha. Therefore, T1 and T1 both are linearly related for the curve T1. So this re uh, this relation is also proved. Last case, Mega. <coughs> 
the torsions of the two associate boyfriend curve has the same sum and the product is constant yani ki torsion agar plus hai to dusre ka bhi plus hoga minus hai to dusre ka bhi minus hoga aur dusra unka jo product hai tau tau ka bhi constant hoga dekha jaye it is evident from the diagram in b that p1 is equal to p cos alpha minus b sin alpha dekho this is your t1 so t1 is your p cos alpha minus b sin alpha so t cos alpha or minus b sin alpha this is your t1 and so comparing 4 of c and 7 of d we have ds1 by ds is equal to 1 minus lambda alpha by cos alpha and this is equal to lambda tau by minus sin alpha therefore cos alpha is 1 minus lambda kappa ds by ds1 and sin alpha is minus lambda tau ds by ds1 for the curve c1 the relations corresponding to a are known are obtained by replacing lambda by minus alpha and alpha by minus alpha and interchanging s and s1 therefore for c1 hum mile the cos alpha is 1 plus lambda kappa 1 ds1 by ds And sine alpha is minus lambda tau one ds one by ds. Multiplying eight by ten, equation eight ko ten se multiply kar dijiye equation nine ko eleven uh, se. So cos square alpha plus sine square alpha dono ko add kar dena hai. Nee add karne ki zarurat hi nahi hai. Kali multiply kar dena hai. Then you will get one minus lambda kappa into one minus lambda kappa one plus lambda kappa one ds by d one ds one by ds. ds uh, ds cancel हो गया this is equal to cos square alpha और sin square alpha uh, tau tau 1 is equal to 1 by lambda square sin square alpha see here ये constant हमारा है 13 में right hand side the relation 13 shows that the torsions of the two curves have the same sign ये दाहिने side का हमारा 13 का जो right hand side है it is equal positive ये positive तब होगा जब tau tau 1 either plus होगा और minus अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम है कोई डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो पूछो मुझे अदरवाइज इसको को नोट कर लो और नेक्स्ट फिर हम अगली क्लास कंप्यूटर वाला करेंगे